菲我思存的书，以虐著称。书迷们纷纷称呼写虐文的菲我思存为“匪大”，可见其书内容之虐以及受欢迎程度。匪大的东宫，原来那纸狐狸一直没能等到他要等的那位姑娘。女主在大结局死掉，独留男主活在世上，虐到极致。第一次看到东宫是从小说而得知的。当然了，作为这部由 IP 改编而成的作品，如今还有将近八集的剧情就到了收官的环节。李成银和小峰之间的这段感情也是让人越发的揪心起来了。那么，作为新人的陈星旭饰演的李成银究竟是如何把控这个角色的呢？不管是作为书粉还是作为粉丝，小编内心却是有很多话要说的。之前有粉丝剪辑了胡歌与刘诗诗的视频，做成东宫，胡歌为男主，刘诗诗为女主，反响不错，流传甚广。不少网友通过视频特别期待两人合作出演东宫。在二零一七年，东宫果然被拍成电视剧，不过其中男女主并非胡歌、刘诗诗之类的当红小生花旦。而是比较新的面孔，男主陈星旭，女主彭小冉，李成银这个角色其实是很渣的，但是很多观众却将这一切归于演员。在小编来说，李成银作为晋江渣男前三来说，谁出演这个角色都是会被骂的。在大家的认知中，李成银就是一个腹黑男主，为了达到自己的目的，可以不择手段。甚至多次利用女主娶小峰，以顾小五的身份接近小峰，让小峰亲眼看着自己的阿翁一族被灭，阿娘惨死，阿爹疯掉，喝下忘川水后孤身一人来到了一个不熟悉的地方和亲。李成银这个角色确实给了小编一个很大的惊喜，或许也是为了即将迎来的大结局而做准备呢。陈星旭作为一个刚刚毕业的新人，首次担任男一，却是演得这么好，也是所有人没有想到的。更是用精湛的演技征服了所有的观众，一个角色演得让人去恨，那就说明成功了。你亲我，我就不告诉别人。李成银眼波流动，嘴角上挂着一抹坏笑，望着怀里小兔子一般委屈巴巴的姑娘，一副得了便宜还卖乖的嘴脸，让屏幕面前的东东女孩欲罢不能。她看小峰的眼神，看得老夫的少女心都想谈恋爱了。讲真，陷入爱情的人眼中是有星星的啊。嘴角不自觉上扬，眼神痴痴带着渴求，宠溺又抑制不住的春心荡漾。如果眼神可以说话的话，大概会甜死人的吧。在最新播出的剧情中，小峰喝的忘川水过期，想起来曾经在西周时的种种，当然包括那段惨痛的记忆。但是李成银还是一无所知，所以被极度冲昏头脑的李成银觉得顾剑就是小峰的青梅竹马。利用明敌引诱顾剑现身，在小峰的苦苦哀求下，李成银眼睛都不眨的看着顾剑死在自己的万箭穿心之下。小峰恢复记忆后的那场戏，他满心欢喜，充满激情的向他飞奔过来拥抱，得到的却是刺上胸膛的一刀，那眼神瞬间充满伤心绝望，迷惑不解，生无可恋，看着他的眼神能随着他的悲而悲，随着他的喜而喜，对他产生共情。深陷其中，不可自拔。他并非传统甜宠剧中一位恋爱脑的杰克苏男主，而是从现实角度出发，做了一个皇子该做的取舍。用陈星旭自己的话来说，站在他李成银的立场，他做的任何事情没有错。生在竞争残酷、秩序森严的皇家，又背负着母族灭亡的血海深仇，爱情对于李成银更像是奢侈品，但同时，也是他那个年纪的本能。当一个从小被养在深宫、处处谨小慎微的热血少年，在广阔天地碰上率性洒脱的美丽少女，怎能不被彼此吸引？但这注定不会是一场柏拉图式的恋爱。李成银更加清楚自己身上的使命。看了陈星旭很多的采访，他的为人很是让人敬佩，思想非常成熟，对于演戏有自己独特的见解和观点。他完美的诠释了李成银。他也成就了一个多层次、有血有肉的李成银。经历了这么多事情，小峰已经对这个世界彻底的没有了留恋。即使心中对李成银的爱很浓烈，但是在这么多亲人朋友的鲜血之下，铸就的爱情是不可能长久的。小峰深知，也注定了这部剧的悲剧结局。东宫陈星旭的戏里戏外，如何塑造有血有肉的李成银